Mira, mira, alguien, si alguien nos puede dar este cola. Eh, amigo, aquí va a estar un poquito. Acá abajo la cámara un poquito. ¿Te roba la cámara? Mucha delincuencia en este barrio. Tenemos la pipa, el consumo con este. ¿Estabas tirando conmigo? Al contrario. Mira, cagado de los yonkis. Que vengan. Aquí no hay nada, amigo. Mira, esto, mira, esto vale 5 euros. No, todo reloj de oro. Esto, esto. Pero pará, a ver, mostrame, ¿cuánto, ¿cuántos pesos argentinos son todos estos? Muchos, muchos, hay ¿eh? muchos pesos. No. Esto es un búnker para cuando viene la policía. Esto es un búnker. Es un barrio peligroso, es de otra forma. Es lo que hacemos por la noche, en tal, es otra cosa. Esto es una mierda. Somos de ocupas todos, pero somos una piña, no nos tiras, ¿sabes? <risa> claro. <risa> Al pegar un bailecito ahí. Uh, ¿Dónde aquí? ¿Hay jeringuilla por acá? Aquí tira uno o tira dos. Aquí no la veo. Uh. Bueno, se está poniendo medio complicada la cosa, mejor nos vamos. Buen día amigos y amigas, nuevo video. Me encuentro en Valencia esta vez. Seguimos la recorrida por España mostrando los barrios quizá no tan turísticos, los barrios menos visitados por aquellas personas que deciden venir a visitar España. Así que en este caso estoy adentrándome en el barrio de La Malva Rosa. La Malva Rosa es un barrio que queda junto a la playa, pero que dentro de todos esos miles y miles de habitantes que viven hay unos bloques conocidos como Las Casitas Rosas, donde para muchos es la zona más conflictiva. Como en toda zona conflictiva, además de problemas entre los vecinos, aparece obviamente el trapicheo de drogas, lamentablemente. Y bueno, así que me vine a conocerlo para que podamos hablar con sus vecinos, para ver cómo se vive, para conocer la Valencia profunda, para ver la Valencia oculta. Vamos a visitar también eh, la Plaza 7 de Octubre, que toma su nombre por una manifestación en 1991, estamos hablando 1991, hace muchos años, que ya los vecinos se movilizaban eh, para reclamar al ayuntamiento sobre la situación de degradación que sufría el barrio. Además está decir que Valencia es una de las ciudades más lindas de España, por lo menos a mi entender, tanto por las playas, tanto por todos los monumentos históricos que tiene, por la arquitectura, pero bueno, como saben mi contenido no va de eso, sino que a mí me gusta conocer esas partes menos descubiertas, por así decirlo, por el público en general. Miren, ya estamos cerca de la zona de las casitas rosas, que como les digo es una parte solamente de la Malva Rosa. Miren, miren la cancha de fútbol, lo que es. Esto está justo al lado de la entrada de, los, de las casitas rosas, que son aquellos bloques que se ven allá atrás. Para contarles un poco la historia del barrio, las casitas rosas nacen en 1957 después de la conocida Gran Riada de Valencia, que fue el desborde del río Turia. Entonces, como una solución rápida y barata para las personas que habían perdido todas sus casas, se construyeron estos cuatro bloques, que hoy en día son los más degradados de la ciudad e incluso muchos de los movimientos vecinales de la Malva Rosa están luchando para que se reubique o por lo menos se sanee o incluso se derriben los bloques. Así que esto es una parte muy importante con la cual vamos a hablar con los vecinos. Hola amigo, ¿cómo va? ¿Todo tranqui? Estoy grabando para allá, todo tranquilo. ¿Qué quiero, amigo? Mira, ayer vine acá a hablar con un amigo tuyo. Bueno, rápidamente ya hice nuevos amigos a la entrada del barrio. Estos son las, acá empiezan las casitas rosas, sí, ¿no? Pero es difícil hacer amigos. <risa> es difícil hacer amigos porque, porque. Que tengan un palo y pasete. ¿Para cómo te? No, acá hay amigos, vamos a que no te van a hacer nada. Si vienes con nosotros. Para, para, contame, vení. ¿Cómo es tu nombre? Antonio. Antonio, ¿no te gustan las cámaras? Amigo, graba esto. Pero para, a ver, mostrame, ¿cuántos pesos argentinos son todos estos? Muchos, muchos, hay muchos pesos. No. ¿Cómo te llamas vos, amigo? ¿Te roban la cámara? Bueno. Bueno, para. Parte importante del barrio, esto me gusta contarlo porque es la plaza 7 de octubre. Sí. Esta plaza eh, adquiere el nombre después de la manifestación de 1991. La tiraron. Ok, contame un poco qué esto tiene con... Amigo, pues se, se tiraron, la tiraron porque se vendía mucha droga, ¿sabes? Pues la tiraron, ¿sabes? Acá se vende mucha droga en esta sí, plaza. Mucha delincuencia. 
Mucha delincuencia. Eso no, amigo. Graba, graba, graba amigo. Claro. Mucha delincuencia en este barrio. Mira el tío Chaque, tío Chaque, mira para YouTube. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Joaco. ¿Todo tranquilo? Habla con él, habla con él. ¿Qué tal? Eh, ¿Me quieres contar un poco del barrio? Tú vives aquí, te veo sentado acá tranquilito comiendo una mandarina. ¿Me quieres contar cómo...? ¿No vas tirando conmigo? Al contrario. ¿Qué? 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 Sí, por eso. Está de buena, ¿sabes? De que no haya aquí por el... Pues mira, esto es una mierda de barrio. ¿Sabes? Aquí la gente nada más que venimos a hacer el tanto de la ¿Por qué, hermano, dices que es una mierda? Porque sí, está lleno de basura, ¿vale? Y aquí lo único que estamos haciendo es hundiéndonos la gente, ¿sabes? ¿Te puedo preguntar eh, cómo llegaste acá? ¿Cómo llega acá? Sí. Yo vivo acá. ¿Pero cómo llegaste? ¿Tú consumes? ¿Te puedo preguntar? ¿Yo? Sí. ¿Te consumo? ¿Te puedo preguntar por qué droga? ¿Y quieres salir? ¿Sientes que...? Estoy harto. Bueno, ya que... O sea, vos tenés ganas de salir de la colonia, pero sientes que estás enganchado. Yo no puedo salir. Cuente. ¿Estuviste preso? Sí. Más de 20 ¿Te puedo años. preguntar por qué? Porque... No me he bien. Mira, graba, graba vale eso, mira. Por eso, mira, mira, mira. Eso, eso de, de allí del Chape. Mira. ¿Qué te ha pasado? Graba eso, lo que tiene en el... En el... ¿Qué te ha pasado acá, Chape? Eso es que me chino. Eso de, de, del chape, dice el tío, tío Chaque. Chinarme. ¿A ver lo que es chinarse? No. Cortarse. ¿Con la maquinilla de rasurarse? ¿Te quisiste, te quisiste chillar? Este es una concha de la lora. No es rompa las pelotas, boludo. Tú eres un orto. <risa> Esa gente tira como Marco. palabras, eh. Andate a la concha de tu madre, boludo. Andate a la Ah, está bien. Chaque, muchas gracias por tu tiempo, no te quiero molestar más. Vale, gracias. Y por favor, e igualmente, igualmente y... Amigo, esto. Amigo. Mira, amigo. Mira. habla conmigo. Gracias, hermano. Gracias y espero que lo hayas tomado con respeto esta charla. ¿Quieres que te enseñe cómo se refiere a la droga, hermano? Amigo, ¿quieres grabar? No, tío, deja ya. Deja ya el tío Chaque, se pone agresivo. Que no te graba, Chaque, que no te graba. Mira, 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 graba ese. Hermano, chicos, ¿cómo ça va? ¿Ça va? ¿Ça va bien? ¿Vous la bien? ¿Vous parlez français? Oui, je parle bien français, mais. Parfait. Apaga primero la cámara, hablamos. Parfait. No, no vamos a decir tu nombre, escúchame. Eh, bueno, ¿me quieres contar un poco tu historia? ¿Cómo llegaste acá? ¿De, de dónde Vengo vienes? Vengo de Guinea. ¿De Guinea? Sí. ¿Y hace mucho andas por acá? Sí, llevo aquí ya tres años en el barrio. ¿Tres años? ¿Y por qué decidiste venir acá a, la, a, a las casitas rosas? Estoy aquí porque es un vida... Pues me gusta la droga, es otra cosa, pero si estoy consumiendo porque quiero... Eh, ¿Tú sientes que estás enganchado o lo controlas? Pues, el momento lo controlo. Lo controlas. ¿Y sí. te puedo preguntar a qué droga estás, estás consumiendo? Pues... Poca. Sí, tenemos la pipa, pues se consume con este, okay. algunos lo consumo con la plata. ¿Y después qué haces con eso? Pues la cocaína se cocina y ahí? lo cocinamos con, la, la, lo cocinamos con el amoníaco. ¿Y ahí qué le estás poniendo? Amoníaco. ¿Amoníaco? Sí. ¿Y, eso, ¿Y eso qué hace? ¿Cómo se llama por mí? Ese se saca la base con la muñeca. La pureza, ¿no? Y la piedrecita. La, la piedra que tiene más valor. ¿Cómo hacer aire? Tengo que taparme un poco. Dale. Pa... Y tampoco el de que se ve bien. Ya, pero va a hacer mucho aire, hermano. <risa> Ya está, pues a buscar un palito. Pues si estamos aquí en el barrio, pues la verdad todo bien, ¿eh? los gitanos se portan bien. No nos faltan para comer ni nada. Nos cuidan, la verdad. No es un barrio tan peligroso que la gente piensa. ¿No es un barrio peligroso? Es un barrio peligroso, es de otra forma. Eso es lo que hacemos por la noche, en tal, es otra cosa. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero no puedo decir yo nada. No abusamos de nadie, no quitamos nada a nadie. Entras el barrio, salir tranquilamente si eres, 
si eres con una persona dedicada, si no te metes con nadie, nadie se meta contigo. Solo aquí la, los gitanos piden respeto. Ok, hermano. Bueno, nada, muchas gracias por darme tu testimonio y bueno, voy a seguir recorriendo el barrio. Vale, gracias. Dale. Chao, hermano. Vamos a seguir recorriendo. La mano de tu poquito, de coca, ¿eh? amigo. Se me la mano, papá. Mira, la mano de tu poquito, ¿sabes? Un poquito. A ver, acá estamos con nuestro guía. Se va sumando gente a la recorrida. Sí, con pozo. Graba esto, ¿sabes o no? Bueno, acá estamos. En la plaza 7 de octubre, ¿no? Lindo. La entera entera. Muchachos, le puedo preguntar, eh, veo bastante dejadez en la plaza. ¿El ayuntamiento o los servicios sociales del, del municipio aparecen por acá o...? Limpian, limpian, pero... ¿Está bien? Un jiguero, ¿no? ¡Saluda! ¿Un jiguero? Eh, dice que lo, eh, lo grave, que como va a fumar. Baja, baja, si ese lo baja. ¡Saluda, saluda! ¡Baja, baja! Hola, saludos, reina. Bueno, eh, que decía, como que yo veo bastante de jadez en la plaza, te preguntaba, ¿el municipio viene, el ayuntamiento? Pero aquí van a venir, mira, mira, cagados los yonkis, no porque hay niños pequeños. Aquí no hay nada, amigo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, hermano? Ya le humo la cámara. Le humo la cámara, ¿qué? Amigo, vamos a ver que te vas a el pajarito a mi primo, ¿ves? Deja de silla. Venga. Hola amigo, Venga. mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira qué guapo, primo. ¿Esto que es un jilguero? Sí. Pequeñito, pequeñito. Eh, papá, los cuatro yo tampoco, eh. ¿Y qué hace con los jilgueros? Bueno, criarlo y a que canten. ¿Y a que canten? Escucharlo para que canten. Qué grande. Pero está uno canta, está muy pequeño aún. ¿eh? Todavía no canta, ¿tenés varios? No, solamente llevo este. Tenés este y lo tenés que criar mucho tiempo para que cante. Bueno, un poquito. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Querés salir a YouTube? No. Vale. Vale, pegate un bailecito ahí. Eh, me tiro, no, me tiro, no, me tiro. Vamos a ir al barrio, ¿ok? Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, muchachos, gracias. Nos vemos. Vale, mira, mira. Alguien, si alguien juega este acá. Este es el capo de aquí. Bueno, estamos dejando la plaza. Eh, amigo, ahí, ahí. Sí. Baja la cámara un poquito. Acá abajo la cámara un poquito. Dale. Esconde, esconde la camisa. Puedes grabar el coche, puedes grabar el coche. Rafael, ven, Rafael. Baja, Rafael. Baja. Baja, corre. Acá no hay Acá no se puede grabar. En esta calle, esta calle está prohibida para grabar. Mira, este, este que lleva pasta, primo. Es este. Este, este. ¿Te puedo grabar por lo menos el reloj? El reloj y la cadenica, sí. Amigo, ¿qué Esto vale 5 euros. Mira, este, Acá mira, esto vale 5 euros. Todo reloj de oro. Esto, esto vale 5 euros. ¿5 euros esto? Sí. No, esto no vale 5 euros. Lo compré en. Eh, Los pendientes. A ver el reloj. <ríe> oh, permiso, eh. Rafa. Esto zapatilla es oro. De, zapatilla del mercado. Las zapatillas del mercado. Me está luqueado porque hoy es sábado. Mira, mira, mira este. Hoy se sale. El niño tatuaje. Qué bien. El diablo loco. El diablo. Ese menor se ve enorme. Después vamos a ver, Rafael. Bueno, seguimos recorriendo el barrio acá con los muchachos. Grabase, José, grabase. Si le va gustando, no se olviden de suscribirse al canal, dejar un like y poner un comentario de lo que van opinando del barrio. A ver. ¿Qué significa que sea peligroso? Porque a ver, en mira Argentina quizás ah, mi... Mira que dice, que si es peligroso, pues aquí... O que te roban los bolsos. Aquí te pegan una, una pinchada. Hermano, en verdad, mira. Sí. Aquí te meten la polla por todo. No te roba más de uno porque vienes de buenos rollos. Si vinieron de malos rollos, te esperamos como todo. 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 Aquí ya es diferente. Acá ya cambia la cosa. Sí. Claro, allá esa calle se ve un poco más... Jal, sí, más ¿no? sí. ¿Es así o me equivoco? Amigos, ¿y estos son las famosas casitas rosas? Sí, ¿Estos bloques? Esto ya es... 
Este ya no está. Llevan diciendo que lo van a tirar, pero esta zona, zona paya. <risa> esta zona paya. Y de ahí para allá, so, zona gitana. A mí me encantaría conocer por dentro cómo son las casitas rosas, porque hay mucha historia. Pero es que tenemos casa. ¿Qué porta por un trote, bueno, entramos y, y ahí está complicado para la gente. Está complicado, pero yo le voy a hacer más chimica, ¿vale? Dale, y para. Antonio, ¿por qué decís que está complicado entrar a un portal? Porque solamente tenemos la llave los, nosotros, los gitanos. ¿Sabes? Uh -huh. Tienen mucha discriminación aquí, hermano. Claro. Entra, entra, va, va. Vale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Yo no puedo comer por aquí. Ahí, ahí, ahí. Graba, graba esta base. Esto es lo bunker para cuando viene la policía. ¿Esto es un bunker? No, bunker no. Esto para cuando viene la policía que la gente se esconde. Uh. Se esconde aquí. Papá, mira esto. Esto está muy mal, no me la. Cuidado que hay jeringuillas, hermano, te pinchas. ¿Hay jeringuilla por acá? Te puedes pinchar, tío. Ok, oh, viene. Uf, sí, creo que pisé una por ahí. Che, eh, esto es el interior del, del uno de los bloques que está debatiendo para tirar, ¿no? O sea, lo quieren derribar. ¿Qué opinan de ustedes eso? No sé, hermano, que hagan lo que quieran con él. Que se lo paguen en su barrio. Mira, nunca eh, había visto realmente las casitas rosas por adentro y gracias, muchachos, por permitirme. Vamos, Rafa. No se puede saber si no. Acá. No, en una casa decís si no se puede. Sí, entiendo. Por Mira, supuesto. aquí está de. Esto es el único que está bien. ¿Has visto? Mira. Claro, mira, son piscinas municipales. Ahí son... son piscinas municipales. Aquí son piscinas municipales. Esto es una piscina, llevan, mira, me... acá le meten mira, la. Si quieres me deja. Euros. Si quieres me hace. Haz así y la, y la va, eh. A ver, la... estas son las famosas pelopincho en Argentina, le llamamos. Pelo pincho. Esto es para los niños, para el calor. Claro, ahí se ve. Por aquí, primo, ¿vale? Sí, ahí se ve, mira. Acá. Ahí se ve la pelopincho de. Juega de moto del niño. Claro, sí, sí, está la piletita acá. Nosotros le decimos pileta. Sí, sí, ya lo sé. Y marihuana <ríe> facito. El facito. Aquí no grabé. Uy, mira una pelotita. Que me da por culo, dice. Eso significa que está todo mal. Que te pega, boludo. Que me pega. Vámonos, vámonos. Bueno, se está poniendo medio complicada la cosa. Mejor nos vamos. Por acá no. A ver, bueno, muchachos. Ahí zona peligrosa. Mejor me estoy yendo. Eh, bueno, se va complicando todo, amigos. Pero bueno. Listo, creo que grabé lo que se pudo y, se, y es más que mucho. Así que nada, vamos saliendo. Bueno, a ver, eh, ¿qué pasó recién en el patio? Estábamos grabando y uno, un hombre, por lo menos yo no, no, lo, no lo grabé porque él me dijo que no, pero después como que se quedó recalculando y me empezó a insultar diciéndome, andate, ¿cómo me dijo? Andate con cuidado. No sé, andate con cuidado. Sí. Así que bueno. Es que te un partido al ano. Así que nada, como yo digo siempre, si hay alguien que no quiere ser grabado, hay que respetar y creo que esa es mi forma de, de hacer los videos por sí, todas claro. partes donde voy. Porque al final si uno viene de la las buenas... No da igual que sea como mal, ¿sabes? Pero al, al final ustedes me dijeron, si venís de buena no te pasa nada. Claro, Ahora, ¿no? si venís chulito, como dicen acá, Espérate, ahí se te complica la, la cosa. cámara de 80 pavos, boludo. <risa> no, mira, mira las paredes aquí nuevas. Mira, graba las paredes aquí, no pasa nada, amigo. O sea, acá, están, acá está todo nuevo, pero el de al lado... Bueno, pero atrás sabemos que el patio es lo que está complicado. Ok. El tema de ocupaciones, ¿cómo está en el barrio? Mucho ocupaciones. ¿Alguien va a montar una casa? No. Se ha ocupado. Se está todo ocupado. Y la policía sí. nos tira de las casas. Somos de ocupas todos, pero somos una piña y no nos tiran, ¿sabes? <risa> claro. Aquí, yo, aquí se tiran uno, nos tiran dos. nos pegamos por ellos. No, a ver, ahí se ve la calle que nadie, que ellos no quieren grabar porque ahí está más complicado, digamos. Ahí se lo pueden llegar a tomar a mal. Ahí está difícil, ¿eh? Ok. A mí me parece que ya vimos mucho eh, y me parece que quedó la imagen de las casitas rosas. Bueno, Gonza, un placer. Bueno, Gracias bueno, muchachos bueno, por el sí. tour. Y vale, nos no, vemos. Pásate. Dale, nos vemos ahí a, a, ver si, a ver si nos hacemos un ratito a la noche. Nos vemos. Gracias. Bueno, cuánta intensidad en poco tiempo. Eh, conocí las casitas rosas, creo que lo conocí en la profundidad. Uf, era como que 
ellos me querían mostrar el barrio y me guiaban y para todos lados, obviamente, lo que te dicen que si venís de malas te roban la cámara o obviamente hay gente muy buena, gente que no le copa mucho la cámara y gente que si no te conoce, bueno, obviamente va a venir a preguntarte qué haces acá. Entonces, bueno, quería mostrar una parte no tan conocida, no tan popular. Creo que logré el objetivo. Esto es uno de, la, de los... Esto es uno de los sectores, porque ni siquiera llega a ser un barrio, porque no me gusta hablar del barrio en general, porque la Malvarrosa es mucho más grande que las Casitas Rosas, pero es la zona, sin lugar a dudas, más conflictiva de toda la ciudad. Eh, creo que es lamentable la cantidad de personas eh, consumidoras de drogas que hay. Lo pudimos ver, el estado en la que están no es que lo controlan. O sea, les digo yo que vengo de diferentes lugares de conocer consumidores y ellos son adictos, lamentablemente. Eh, y están en una zona donde hay trapicheo o sea, más allá de eso la gente muy buena bueno obviamente con, con, el, con el carisma de los gitanos de, de la fiesta de, de esa intensidad que, que ellos manejan muy bien me trataron muy bien eso también hay que decirlo la gente que pasaba por al lado no quería salir en la cámara eran medio reticentes a salir en la cámara pero bueno más allá de todo le mostré una parte de valencia que no es conocida ojalá les haya gustado ojalá que sirva y bueno, y nos vemos en el próximo video, en la próxima realidad del mundo.